O turismo do Brasil sofreu uma alteração radical no ano de 2009, quando o Ministério do Turismo resolveu descentralizar as ações lá de Brasília e criou as instâncias de governança, criou o mapa das cidades turísticas do Brasil. E aqui no Maranhão foram criados 10 instâncias. E nós estamos aqui na instância de governança do Polo Muni, que abrange nove cidades. Rosário, Catu, Morros, Achichar, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Itapecuru, Vagem Grande e Nina Rodrigues. E hoje, baseado nesses fatos, nós criamos o quadro Pé na Estrada, que tem como base principal divulgar o turista e fazer para que, com que, com que você, que está aí, que ainda não conhece bem a nossa região, as nossas cidades, nós vamos lhe dar a oportunidade de conhecer conosco, aqui através da TV Difusora Munim, SBT Canal 44.1, na digital, no Instagram, no YouTube. Portanto, é um programa que é apresentado para a nossa região, para, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo todo. E eu estou aqui na pousada Sossego dos Nascimentos. É uma pousada aconchegante, linda, um atendimento de primeira qualidade, o qual eu convido você para conhecer comigo o que é a pousada Sossego do Nascimento, que está aqui dentro da região do Munim, na cidade de Catu, tem a oferecer para vocês e para todos os turistas que aqui quiserem vir dar um passeio e conhecer esta beleza. Vem comigo! A pousada Sossego dos Nascimentos é o ambiente ideal para quem procura um lugar de descanso e paz, ao som das fontes. No aconchego da natureza, o rústico com o luxo estão em cada detalhe para proporcionar um espaço agradável e acolhedor fazendo com que os hóspedes se sintam verdadeiramente em casa. Da porta de entrada, os turistas já se impressionam com as instalações, numa experiência encantadora e inesquecível. Como o espaço é familiar, Vários ambientes lembram a época das casas das nossas avós. A sentina com porta de meia saba representa os banheiros antigos, os bosques com árvores gigantescas e chalés rústicos com fachadas de casinhas de taipa guardam quartos bem elaborados com todo conforto para oito pessoas. Um refúgio perfeito para aproveitar o silêncio, a calma, a tranquilidade e a beleza da natureza. Ainda como parte das instalações, um auditório com capacidade para 200 pessoas. Do outro lado, piscinas para todas as idades, que decoram a maior parte do espaço. Os chalés, cada um possui um nome diferenciado. Nos altos e baixos, o turista escolhe o ambiente que quer ficar. No mezanino rústico, uma vista privilegiada do lugar. Sob as bênçãos de Nossa Senhora, um turismo de contemplação e gastronomia. 
pratos típicos da região oferecem uma boa comida servida por uma equipe capacitada e treinada para melhor atender seus hóspedes. Um espaço instagramável de pau a pique, todo mobiliado com utensílios da época, retratando a originalidade das construções. O redário, aquele lugarzinho tranquilo, dedicado às redes para deitar e assistir ao pôr do sol. Um espaço ideal para quem gosta de descontrair ao fim de tarde. Neste momento, nós estamos aqui ao lado do senhor Riba Nascimento, que é proprietário dessa aconchegante pousada. Senhor Ribamar, como é que foi essa ideia de você fazer esse lindo empreendimento com esse conforto todinho que tem aqui? A ideia surgiu de a gente construir um espaço de lazer para a família. Né? Eu sou nascido aqui em Cacaueiro e Catu, e a, sou da família Nascimento aqui, que é uma das famílias maiores aqui da região E eu vim, comprei um, pe, um pequeno pedaço de terreno aqui e comecei a construir o um espaço para família, para nós, para nosso lazer Só que com o passar do tempo as pessoas estavam vindo, estavam gostando E aí a gente foi ampliando, ampliando, ampliando E aí a gente resolveu abrir o público O nome Sossego dos Nascimentos é, 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 é em homenagem à minha família né? Família Nascimento de Cacaueira e Catu Quer dizer, vocês estão, gente, na realidade, num sossego, em uma tranquilidade, num ambiente respirando ar puro, com essa brisa. Vamos falar sobre arquitetura. Eu queria saber, eu procurei aqui para ver se eu olhava um erro de um arquiteto e não ver. Quem foi o arquiteto? Realmente não teve arquiteto, né? Não tem erro de arquiteto porque não teve arquiteto. Aqui tudo foi ideia própria, ideia minha, da minha esposa, das minhas filhas, né? de algum, a, alguns amigos deu alguns toques para a gente e a gente foi adaptando, fomos unindo as ideias e construindo esse belo espaço né? que eu convido todos, todos virem a conhecer, é um espaço muito aconchegante. A gente realmente fez para a família, né? um ambiente onde a gente quer, eu, que, eu, queria, eu quero estar com a, minha família, com a minha família e recebo todos com seus familiares para desfrutar deste ambiente. Eu, eu notei outra coisa aqui, que você retratou em alguns locais aqui, aquela época de antigamente dos anos 50, 60. Sim, a ideia da Casa de Taipa é realmente uma homenagem à minha mãe. Eu, eu nasci em Casa de Taipa, né? nós nascemos em Casa de Taipa, coberto de palha, com porta de meia-saba. Então, quando eu construí este espaço, eu quis trazer um pouco da minha origem, né? Lá de onde eu nasci, o que retrata a minha infância, eu quis trazer para a realidade de hoje. Então, a gente aproveitou para juntar um pouco do luxo com o rústico e, e fazer um ambiente misturando os dois. Eu vi também aqui uma centina daquela, daquela época, né? Que eu até Isso. cheguei a fazer umas necessidades fisiológicas, <risos> fisiológicas nela. Me fale também um pouquinho dessa, desse patrimônio é, é arquitetônico feito de taipa que você vem conservando. Então, no, na, na minha época, na época que eu nasci aqui em Catu, a gente usava cintina. Então eu quis trazer isso também para minhas filhas conhecerem, minha neta conhecerem os amigos, os jovens de hoje, saber como era a nossa vida no passado. 
Então eu quis trazer a Cintina exatamente para retratar, relembrar a minha infância. Realmente eu vivi isso. Eu quero me hospedar aqui. Eu quero trazer minha família. Ou eu também quero vir o bate-volta. Eu quero vir passar o dia aqui, usufruindo dessa beleza. Eu posso? É... O preço também da, 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 das diárias, dos pernoites, você pode falar um pouquinho para essa sociedade que está nos assistindo aí, esse turista que quer vir aqui, que eu tenho certeza que você vai vir conhecer essas belezas que vocês estão vendo aqui. Então, a, o Munim é muito próximo da capital, então qualquer pessoa que queira fazer um bate e volta, é, pode vir de manhã e voltar no final do dia, a gente recebe muitas pessoas, muitos turistas que vêm, que faz esse bate e volta, né? Excursões, a gente recebe muitas excursões. E para quem quer se hospedar, a gente tem os apartamentos. Nós temos apartamentos luxuosos, temos apartamentos rústicos e preço muito acessível. Posso até te garantir que é um dos melhores preços do Munim. São os nossos preços de hospedagem, de alimentação, de self-service, de pratos à la carte, entendeu? Então, os nossos preços realmente são preços é, confortáveis, suaves, que cabem no bolso de qualquer trabalhador. Eu. Tenho notado aqui que você tem vários tipos de, de apartamentos de chalés. Temos. Tem quantos na totalidade? Hoje nós temos 16 apartamentos prontos, com um projeto de mais 10 agora para o início do ano. Eu quero me hospedar aqui amanhã. Tem reserva? Qual o telefone? Já Sim. está lotado? Graças a Deus para este final de semana já está lotado. A gente está com uma demanda muito boa já até o final do ano. Todas as nossas unidades já estão lotadas, né? alguns ainda faltam confirmar, mas se você quiser fazer a sua reserva, ligue para a gente. A gente atende no 989-9908-7334. Pode falar diretamente comigo, Ivan Nascimento, ou com o Wallace Nascimento. Nós vimos aqui que seus funcionários receberam um treinamento, receberam um curso. Porque a maneira como nós fomos tratados aqui, eu te, te digo com sinceridade, é, é uma raridade esse tipo de, de atendimento. E você está seguindo as riscas, as normas que nós que trabalhamos com turista, com turismo, seguimos. Fale-me um pouquinho, você tiver treinamento, qual foi o parceiro? Sim, o nosso parceiro aqui foi o Sebrae, né? na pessoa da professora Flaviane, que veio treinou, é, ofereceu um curso de capacitação aqui para toda a nossa equipe, inclusive para a vizinhança, né? outros é, empreendedores aqui da região que tem outros tipos de empreendimentos, como bares, restaurantes, fontes. A professora veio, o Sebrae se, se colocou à disposição, a gente aceitou e capacitamos a nossa equipe e hoje estamos preparados. Eu quero informar a vocês que outra coisa importante é que nós estamos aqui dentro da rota das emoções como roteiro complementar e também nós estamos aqui na instância de governança do Polo Munim que é composta por nove cidades Rosário Catumor, Zaxixá, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Itapecuru, Vagem Grande e Nina Rodrigues isso é um trabalho nosso também, no eu sou presidente da Estância de Governança do Polo Muni, o qual nós temos a, responda, a responsabilidade de desenvolvermos a nossa região, não só a nossa cidade individualmente. Isso tem, tem trazido ganhos é, muito grandes para a nossa sociedade, até na geração de emprego e renda. Sim, sim. Porque o turismo hoje é a indústria que mais emprega, é a indústria que mais se tem um ganho, o um retorno rápido, todo mundo ganha, do funcionário menor até a mais alta empresa como a sua aqui. E isso nós, é gratificante porque nós estamos mudando a realidade do nosso povo através do turismo. Isso é verdade, é, o turismo realmente gera muito emprego, nós hoje aqui dentro do Recanto Sossego, a gente já, de, já gera aproximadamente 50 empregos, né, mais os, os, os prestadores de serviço. Então aqui em torno, o sossego gira em torno do sossego aproximadamente 100 pessoas que já tem sua renda garantida, né, que a gente já contribui diretamente. E o, e o Muni só cresce, só ganha com isso. A gente poder absorver o nosso jovem, né, você vê que o nosso público aqui é um público jovem, é, é um, são os trabalhadores jovens, mas nós temos as nossas cozinheiras, que são cozinheiras 
profissionais, pessoas que vivem aqui, no, que são aqui da, 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 da terra, da região. da região, e que desenvolvem excelentes pratos, são muito criativas, né? nossa comida é uma das melhores, a gente recebe muito feedback positivo da nossa alimentação, do nosso atendimento, e isso é, é, é gratificante para a gente, porque a gente gera esse emprego e, em, e, em contrapartida, a gente ganha o feedback de quem nos, nos visita, de, do nosso cliente realmente. Nós hoje temos espaço aqui para receber qualquer tipo de empresário que queira trazer seus Ótimo. negócios para cá para dentro, queira trazer seus eventos, queira se juntar a nós para capacitar não só a minha equipe, mas a comunidade, a população de Catu e do Munino Geral. Nós temos um auditório para 200 pessoas sentadas, temos data show, microfone, som, é, ambiente toda climatizado, temos toda a estrutura. E a gente está buscando parceiros, realmente, que queiram desenvolver a, o Muninho, o Maranhão, e com isso melhorar a vida das pessoas. O nosso povo precisa melhorar de vida. Eu vou conversar agora com o um cliente aqui da pousada Sossego do Nascimento. Qual o seu nome? Raimundo de Jesus Félix Oliveira, conhecido como Zino. É seu Zino. Faz tempo que o senhor frequenta aqui esta pousada. Desde que ele inaugurou essa pousada aqui. Mas por que, que o senhor frequenta? O senhor é porque... gosta de quê aqui? Não, eu gosto de vir aqui porque eu, eu tenho um ar mais puro, é bonito e ele trouxe desenvolvimento para a minha cidade que antigamente nós não tínhamos isso aqui. Eu tinha o chapéu para o Ribamar do Nascimento, porque veio fazer esse investimento alto aqui em Catu, valorizar a gente. E outra, eu conheço muita gente. Eu, como eu te falei, sou empresário. Inclusive, agora estou trazendo para cá o supervisor do Matheus, que me, me, ele, acabou, ele mesmo me acabou de, lá na mesa dele, lá, disse, disse, olha, vem, porque aqui hoje nós temos como amparar vocês. Vem aqui para conhecer o sossego. Entendeu? Lá da curva do 90, eu venho outras pessoas aí, tá vindo pra cá, sempre eu convido, olha, vamos lá em Catu, que hoje nós temos a localidade para nós... onde as pedras bem, né? Justamente. Na verdade, aqui essa região é conhecido como o paraíso das águas. Isso. Aqui tem de tudo, aqui tem rio, lago, lagoa, isso, praia, isso. aqui tem tudo o que se trata do turismo náutico uhum. aqui na nossa região, conhecido como o paraíso das águas. Isso. As nove cidades que estão dentro desse contexto, todas têm essa beleza natural. Uhum. E nós somos conhecidos como águas boas, em Catu quer dizer águas boas. Em Tupi, de, em Tupi e Guarani. Isso. É. Eu, hoje o prefeito, se for inteligente, ele tem de abrir esse turismo. Por que o turismo? O turismo, ele traz uma, uma renda extra para Icatu. É a fábrica, é a indústria que mais emprega. Que Senhor, mais emprega. para nós encerramos, eu tenho que lá, uhum. agradecer. Muito obrigado. Não. Você é uma pessoa excelente. Obrigado. E venha comprar no comércio do seu Mix Zinho. Bom Preço e bo, Mix Bom Jesus Baiacuí. Pronto, Então, eu, eu agradeço o senhor, obrigado. com o seu nome. Ronaldo Torres. Sou Ronaldo Torres. Para mim foi uma grande honra. Eu estou ao lado de mais um cliente que está usufruindo dessas belezas aqui da pousada Sossego do Nascimento. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo, o que, é que tu acha do atendimento aqui da pousada? Assim, a primeira vez que eu vim aqui, certo que eu, todo cliente que chega no primeiro num ambiente desse, ele é bem recebido, ele sempre volta. Eu acho que eu cheguei aqui há 13 meses atrás e eu acho que até eu estava conversando com, isso, com, isso, com isso, o atendimento ali em cima, que eu gostei demais do atendimento aqui, tipo, eu sempre estou aqui. A minha cara aqui é, é carimbada aqui, todo, quase todos os fins de semana. E o atendimento que, aqui é top. E o que, é que você tem a falar para aquele povo que está ali lhe assistindo em relação a, ao ambiente todo, aos chalés, o bar? Refeitório, o que é que tu tens a falar dos, das acomodações da pousada Sossego do Nascimento? Assim, uma pousada que ela começou agora, né? Uma pousada nova. Eu acho que eu, eu que sou daqui da região, sou filho, do, sou filho da região, não conhecia. E da primeira vez que eu vim já gostei da instalação. A gente tem uma piscina aí vasta, uma piscina grande aí. E a instalação, tipo, eu mesmo não tenho nada a falar mal, assim, questão. 
é um local, o nome mesmo já fala, na... sossego do nascimento, a pessoa que quer sossegar aí, pessoal de São Luís aí do interior do estado, e outro estado mesmo que veio pra cá, eu aconselho muito aqui, porque eu gostei demais daqui. Instalações, fina... instalações tá nota 10. Pra finalizar, o preço e as suas considerações finais é aconchegante? Preço muito acessível, pô. A gente entra aqui e, tipo, um preço bem acessível para quem é daqui. É uma região muito, assim, de baixa mesmo renda e é muito, muito top, muito legal. Considerações finais é nota 10 aí para pousada, para o dono da pousada aí. Nota 10 aí, sou cliente VIP aqui já, <risos> deixa eu mentir aqui. E nota só, só coisas boas para cá. O pessoal de fora, eu sou de fora, moro em São Luís, só que sou daqui, só que moro em São Luís e eu falo com meus amigos lá. E aconselho muito essa porta daqui. Meu amigo. Só que me pergunta e eu. Obrigado. Nada. Deus te abençoe. que está maravilhosa, nós iremos ter o dia todo para falar sim, sobre sim. a tua pousada. Né? Mas como nós temos um tempo limitado, eu só tenho a te agradecer, te parabenizar e te falar. Não tenha medo não, você é um homem corajoso, é um empresário corajoso e você vai ter muitos grandes. Meus parabéns. Muito obrigado, Leonato. Quero aqui agradecer a TV Difusora do Muni. Né, pelo, pela, excelente, pela excelente oportunidade por vir conhecer o nosso ambiente e divulgar para o Brasil, Maranhão e o mundo. E o mundo. A gente aqui estamos preparados, posso te garantir que estamos preparados, nos preparando a cada dia para receber o turista, para receber a população do mundo inteiro, do mundo todo. Tá? Então eu convido você, venha conhecer o nosso ambiente, venha passar um final de semana conosco e você não vai se arrepender. Muito obrigado. Vem para cá. Vem, cá. vem comigo, vem conhecer a nossa região. Hey!